നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോർട്ടോൺ സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ന്യൂസുകളാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് എഡിറ്റോറിയൽ നോക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ദ ന്യൂ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ദി യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ഓൺ വെനസ്ഡേ വിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഫോർ ഇയർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രീസ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എബോളിഷ് ദ എം ഫിൽ ഡിഗ്രി and establish a common higher education regulator with fee fixation for both private and public institutions so ada ida ee national education policy ennu parayunnathu wednesday aanu union cabinet approve cheynathu and ee oru policy anusarich oru vaadu changes aanu nammude educational system nattu kondu vannirikkunathu okay so ayana adhyam parayunnathu undergraduates in ellam thana that is undergraduates degrees ellam thana naal varsham aakirikkana adhe pole than mphil ennu parayunnathu mphil degree abolish cheyirikkana ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻസിനെല്ലാം തന്നെ ഒരു കോമൺ റെഗുലേറ്റർ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനാണെങ്കിലും ശരി അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് ഫീ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ എൻവിഷൻസ് യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രം ഏജസ് ത്രീ ടു സിക്സ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി എ ന്യൂ സ്കൂൾ കരിക്കുലം വിത്ത് കോഡിംഗ് ആൻഡ് വൊക്കേഷണൽ സ്റ്റഡീസ് ഫ്രം ക്ലാസ് സിക്സ് ആൻഡ് എ ചൈൽഡ്സ് മദർ ടങ് ബീ യൂസ്ഡ് ആസ് ദി മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടിൽ ക്ലാസ് ഫൈവ് സോ അതായത് ഇതിനകത്ത് എൻവിഷൻസ് എൻവിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിനോട് കൂടി തന്നെ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്കൂൾ കരിക്കുലം ദറ്റ് ഈസ് ആറാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പുതിയ സ്കൂൾ കരിക്കുലം കാരണം അവർക്ക് കോഡിങ് അതേപോലെ വൊക്കേഷണൽ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ദെൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ This is the first new education policy in 34 years and was a full promise of the BJP in 2004. So, in the first year, we have introduced the educational system to the BJP in 2014. And this is the BJP in 2014. They had a great deal in the BJP in 2014. The final policy document makes it clear that there will be a greater The final policy document makes it clear that there will be a greater flexibility in the three language formula and no language will be imposed on any state. The three languages learned by children will be the choices of states, regions and of course the students themselves so long as at least two of the three languages are native to India. So, that is why we have a final policy. We have to say that we have to say that we have to say that the three language formula is introduced and in one state, we have to say that we have to impose the language. That is strict or mandatory. We have to say that 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 we have to say that. Okay. Then, and then that we have to say 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 that. Sanskrit will be offered as an option at all levels of school and higher education, said the policy, adding that other classical languages will also be available, possibly as online modules, while foreign languages will be offered at the secondary level. So, Sanskrit is the same as school level, higher education, and they will be provided as an option. That's why they will be provided as an option. ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ലാസിക്കൽ ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആവുക ഇറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവൈലബിൾ ആവുക ദെൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് സെക്കൻഡറി ലെവലിലായിരിക്കും അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദെൻ അ ന്യൂ കരിക്കുലർ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇസ് ടു ബി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പ്രീ സ്കൂൾ ആൻഡ് അംഗൻവാടി ഇയേഴ്സ് അ നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസി വിൽ എൻഷുവർ ബേസിക് സ്കിൽസ് അറ്റ് ദി ക്ലാസ് ത്രീ ലെവൽ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ അതൊരു പുതിയൊരു കരിക്കുലർ ഫ്രെയിം വർക്ക് തന്നെയാണ് അവർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് കൂടുതലും അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ സ്കൂൾ അംഗനവാടി ആ ഒരു ഏജിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ആൻഡ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരു നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ഫൗണ്ടേഷൻ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസി അതായത് ക്ലാസ് ത്രീയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് കൊണ്ട് തന്നെ 
okay then class 10 and 12 board examinations will be made easier to test core competencies rather than memorized facts with all students allowed to take the exam twice then future redesigns could include modular or semester wise board exams exams at different levels of difficulty or separate exams for objective and descriptive type of questions so any exams in a basis any future level redesign chain would they give you a changes I came over to do another like maybe other modular based exam on modular wise a lingual modules wise I will connect in a game a little semester is I give away board exams are connecting on our any other language exam the difficulty level and said I'm gonna wear this I am exam connecting on our and maybe objective type of questions or your exam and a descriptive type where on I'm gonna eat from type of redesign some good for the issue anywhere in exams and alarm then okay and it's a man a euro news in other is a to put the education policy get the weather and you know the energy of the little I'm gonna small small points I do what they can that is schools in the guardian college in the guardian separate separate item for schools from 10 plus 2 to 5 plus 3 plus 3 plus 4 that is I'm gonna have a distributed chain and another kind of you know okay so I know the current 10 plus 2 structure in which policy covered schooling from class 1 to 10 and then class 11 to 12 so either way any any I'm gonna have a chain of the chicken then girls way to five years of foundational education then three of preparatory then three of middle and four years of secondary schooling so any of the class that is plus one plus two I'm gonna write another any in any argument is five plus three plus three plus four and at the eye the answer version foundational education then three in the way in the preparatory then three in the one middle and four in the way in the secondary school okay then multi stream that is flexibility to choose subjects across streams all subjects to be offered at two levels of proficiency so either any energy and I'm going to number stream then a select a monkey down at all for another subject number to talk about subject number to see a minimum of it then you know about in the diluted board are the board exams to test only core competencies then it could become modular and will be offered twice a year okay then then pin up another multilingual that is three language policy to continue with preference for local language medium of instruction till class 8 okay then bagless days are the school students to have 10 bagless days in a year during which they are exposed to a vocation of choice that is informal internship so I thought there was single of a bag you carry and our cover informal internship are you okay then in at the time of the local school in the area any college in the area no can do stats like college test are the national testing agency to conduct common college entrance exam twice a year so you are settled down to down up either a national testing agency can learn then a law college will come common I did a test that is entrance test to connect him with them then four plus year bachelor that is four year multidisciplinary bachelor's program to be preferred midterm dropouts to be given credit with option to complete degree after a break so other either the final of the four plus year bachelor's degree to carry on so you're a pro you're a program and it's only the course and it's a little bit of a little bit of a little in case on the break and I'm going to work on the break and actually did it like we don't continue to even on a basis okay then no affiliation that is over next 15 years colleges will be given graded autonomy to give degrees affiliation with universities to end so would deemed university status so are there any model are there any or the parents are set a good college is a little calm then our can then it that I'm degrees a lot and I provide is and we need to our court and autonomy means so I am a big are okay our can another could another again and university is another affiliation and come in a little rule or math again I'm gonna another deemed university status attain the amateur now okay then fee cap that is proposal to cap fee charged by private institutions of higher learning so I have a value of course about again for now look at lamp and now at a private institution on a phone and on a hill while the amount of fee I had to are a kind of or a question or walk and meet it a lot of fee can limit to under and for you okay then going global that is top rated global universities to be facilitated to come in India then top Indian institutions to be increased to go global so Pala Porthala the forum they are doing a lot of value the university is in jail on our cover the institutions are starting and there is a India only a ring limb institutions that is our total period on there and on a girl out of the fourth way I'll get them institutions starting and I'm not doing what our cardiac are going to come back okay in a term important writer ministry of human resources and any model are and for another ministry of education and I get okay some of the train okay on a national education policy 2020 in an uncle I'm an editor to go on that is a long road on national education policy 2020 other either center will have to convince states that the national education policy benefits all 
സോ അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിനെ കൺഫേം ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ഒരു നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബെനിഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ ദ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അനൗൺസ്ഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെറ്റ്സ് ഫോർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ദ സിസ്റ്റം ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ഇന്ത്യ സോ അതായത് ദ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഈ ഒരു പോളിസി അനൗൺസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അറിയാൻ പോകുന്നത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് അവരാണ് ഈ ഒരു പുതിയ അതായത് ആ ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ഈ ഒരു പുതിയ പോളിസി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആൻഡ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു സെഞ്ചുറിയിൽ ആവശ്യമായി നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് അതിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഇത്തരം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോളിസി കാരണം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഇൻ എ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം എനി എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിഫോം ക്യാൻ ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓൺലി വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഹാസ് ദി ജയൻ ടാസ്ക് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് എ കൺസെൻസ് ഓൺ ദി മെനി അംബീഷ്യസ് പ്ലാൻസ് സോ ദ പോളിസി ഇൻ ദ ആലിയ എയിംസ് ടു എലിമിനേറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പെഡഗോഗി സ്ട്രക്ചറൽ ഇനിക്വിറ്റീസ് ആസസ് അസെമറ്ററീസ് ആൻഡ് റാമത്ത് കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ സോ അതായത് ദ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇൻ്റർ ആലിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമങ് അതേഴ്സ് അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പെഡഗോഗി പെഡഗോഗി മീൻസ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാനാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂം ക്ലാസ് റൂമിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ആ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അതായത് ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ടീച്ചർ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ അല്ലെ ദൈസ് ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ടീച്ചർ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കാരണം ഇതല്ലാണ്ട് ക്ലാസ്സിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചൊന്നും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ഇനിക്വിറ്റീസ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇനിക്വിറ്റീസ് മീൻസ് ഈ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല തരത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ അടുത്ത വന്നിട്ട് ആക്സസ് അസെമറ്ററീസ് അസെമറ്ററീസ് മീൻസ് ലാക്ക് ഓഫ് ഇക്വാളിറ്റി അതായത് എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ ഒരേപോലെ അല്ലാത്തൊരവസ്ഥ സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക ദൻ അതേപോലെ തന്നെ റാമ്പത്ത് കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിനെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഗെയിനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് അതാണ് കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റാമ്പറ്റ് മീൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഓക്കെ സോ അതാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോളിസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ ദ എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഓംനി ബസ് പോളിസി ആഫ്റ്റർ ദി വൺ ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കണ്ടെൻറ്റ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്രൈസിസ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം സോ ഈ ഒരു പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലുള്ള ഈ ഒരു എൻ ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓംനി ബസ് പോളിസി ഓംനി ബസ് മീൻസ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പോളിസി അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സെവറൽ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെവറൽ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോളിസി അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ സോ അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഈ എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇത് ഇതിന് മുന്നേ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരണം ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മുന്നോട്ട് വരേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോ സീക്രട്ട് ദറ്റ് പ്രൈമറി സ്കൂൾസ് റെക്കോർഡ് ഷോക്കിംഗ്ലി പോർ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസി ഔട്ട് കംസ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ലെവൽസ് ഇൻ മിഡിൽ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് ആർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഹാസ് ജനറലി ഫെയിൽ ടു മീറ്റ് ദി ആസ്പിറേഷൻസ് ഫോർ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പ്ര
ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് റോട്ട് ലേണിംഗ് റോട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഒഴിവാക്കുക റോട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തൊരു ടെക്നിക്കാണ് റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പഠിച്ച് നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് ഒരു ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ റോട്ട് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കുക പകരം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ റേസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് നമുക്ക് കണക്കുകളുമായിട്ട് അല്ലെ കണക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് വർഷത്തിലൂടെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക നാല് വർഷമായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോഡി ആയിരിക്കും ഇത്തരം ചേഞ്ചസിനെ എല്ലാം തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദൻ പ്രോഗ്രസ് ഓൺ ദീസ് ക്രൂഷ്യലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ വിൽ ടു സ്പെൻഡ് ദി പ്രോമിസ്ഡ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജി ഡി പി ആസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ അതായത് ഇതിന് മുന്നേ എല്ലാം തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ജി ഡി പി അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ഒരു സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസ് ആണ് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ അതെല്ലാം തന്നെ ചിലവാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ദ പോളിസി ഓൾസോ സെയ്സ് ദാറ്റ് വെൻ എവർ പോസിബിൾ ഓർ വെർ എവർ പോസിബിൾ ദ മീനിം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ സ്കൂൾസ് അണ്ടിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫൈവ് ബട്ട് പ്രിഫറബ്ലി അണ്ടിൽ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് വിൽ ബി ദ ഹോം ലാംഗ്വേജ് ഓർ മദർ ടങ് ഓർ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് സോ അതായത് ഈ ഒരു പോളിസി പോളിസി അനുസരിച്ച് അവർ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ് ഫൈവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫൈവ് വരെ ആൻഡ് പറ്റുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് സോ അത്തരം ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മദർ ടങ്ങിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ആ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഹോം ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ മദർ ടങ്ങിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദൻ ദിസ് ഇസ് എ ലോങ് ഹെൽത്ത് വ്യൂ ആൻഡ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് മെറിറ്റ് ഓൾ ദോ ഇൻ എ ലാർജ് ആൻഡ് ഡിവേഴ്സ് കൺട്രി വെർ മൊബിലിറ്റി ഇസ് ഹൈ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ദി ഓപ്ഷൻ ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ നാഷണലി ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് പെർഫോം ദാറ്റ് റോൾ ഡ്യൂ ടു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സോ അതായത് ഈ ഒരു കാര്യം ദാറ്റ് ഇസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക തന്നെ അതിനുശേഷം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ബിയോണ്ട് അതിന് ശേഷവും നമ്മൾ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് ആൻഡ് അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായ തന്നെ മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ അതേപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അത്രമാത്രം ഒരു ലാർജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് കൺട്രിയിലാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ മൊബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആണ് കാരണം സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം തന്നെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാനോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് there are some good elements to the nep 2020 that will generate little friction and need only adequate resources so adayad nep 2020 ennu parayanathu oru vaadu thanne nalla points allengil nalla elements avare include cheyittundu so adu kondu thanne idu opposition ennengil oppose cheyanalladu korchu koravai irikkum and itharam kaaryangal nalla reethil munnotu konduvan vendittu namukku adequate resources maatramana vendathu okay then provision of an energy filled breakfast in addition to the nutritious mid day meal to help children achieve better learning outcomes is one so adinte kootathil thanne nammal ucchiki bhakshanam kodukkunnathu adu ippo nadakkunna oru kaaryam aanu ennal adinte kooda thanne raavile that is avarku praadalum avarku kodukka ennalladhu oru important aayoru kaaryam aanu ennal avaru parayunnathu then adutha parnirikkunnathu creation of inclusion funds to help socially and educationally disadvantaged children pursue education is another so adinte kootathil thanne ഇപ്പോൾ മേ ബി സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം തന്നെ പുറകോട്ട് നിൽക്കുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ പേഴ്സ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻക്ലൂഷൻ ഫണ്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ വെയർ ദ പോളിസി ഫെയിൽസ് ടു ഷോ റിഗർ ഹൗ വർ ഇസ് ഓൺ ദ യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് ആക്സസ് ബോത്ത് ഇൻ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ നീഡ്സ് സ്പെസിഫിക് മെഷേഴ്സ് ടു സക്സീ സോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോളിസി എവിടെയാണ് ഒരു കുറച്ച് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ യൂണിവേഴ്സലൈസേഷൻ ഓഫ് ആക്സസ് ദാറ്റ
സോ അതായത് ഈ നാഷണൽ ബോഡി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത്തരം സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു എൻ ഇ പി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എല്ലാ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ എമാങ് മെനി ഇമ്പറേറ്റീവ്സ് ദ ഡെഡ് ലൈൻ ടു അച്ചീവ് യൂണിവേഴ്സൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസി ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഷുഡ് ബി അ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ആസ് എ ഗോൾ ദാറ്റ് വിൽ ക്രൂഷ്യലി ഡിറ്റർമിൻ പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് ഹയർ ലെവൽസ് സോ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ദർ ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസി ഇത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുക ദർ ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതായിരിക്കണം ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് സോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് ദർ ഇസ് ഹയർ ലെവൽസിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് എത്രമാത്രമാണ് എത്രമാത്രം പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ദർ ഇസ് ക്ലാരിഫൈങ് എൽ എ സി could create new disputes says chinese envoy envoy means representative na okay that is china was not in favor of resuming the process of clarifying the line of actual control because it could create new disputes it its ambassador to india that is sun wee dong said on thursday so that is china ke pom ee oru line of control relate idu kondulla further clarification process veendum start cheyana resume cheyanu parayunnathu veendum start cheyana athra thalpiram undayirunnilla കാരണം ഇൻ കേസ് വീണ്ടും എൽ ഐ സിയുടെ ഭാഗത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി ദർ ഇസ് അതിന് ഫർദർ ക്ലാരിഫിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മൾ പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് വഴിതിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇത് പറയുന്നത് അംബാസിഡർ ടു ഇന്ത്യ ചൈനാസ് അംബാസിഡർ ടു ഇന്ത്യ ദർ ഇസ് സൺ വീ ഡോൺ അദ്ദേഹമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഹി സെഡ് ചൈനാസ് ട്രൂസ് വെയർ ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ട്രഡീഷണൽ കസ്റ്റമറി ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഓൺ ദി നോർദേൺ ബാങ്ക് ഓഫ് ബാങ്കോങ് ലേക്ക് വെയർ ഡിസ് എൻഗേജ്മെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സൈഡ്സ് ഇസ് യെറ്റ് ടു ഹാപ്പൻ സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഈ ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ കസ്റ്റംറി ബൗണ്ടറി ലൈൻ ദർ ഇസ് നോർദേൺ നോർദേൺ ബാങ്ക് ഓഫ് പാൻകോങ് ലേക്ക് അവിടെയായിട്ടാണ് ഈ ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് ആൻഡ് അവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ട്രൂപ്സിനെയും ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇതുവരെ നടക്കാത്തതും അവിടെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദൻ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബി ടേക്കൺ അപ്പ് ലേറ്റർ ദിസ് വീക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഫ്ത് റൗണ്ട് ഓഫ് ടോക്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോപ്സ് കമാൻഡർ ഓഫ് ബോത്ത് ആർമീസ് സോ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫോർത്ത് ഫോർ ലെവൽസ് ഓഫ് കോപ്പ് കമാൻഡർ ലെവൽ ടോക്സ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫിഫ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇനി ആ ഒരു ടോക്കിലായിരിക്കും ഇത്തരം ദർ ഇസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാങ്കോങ് ലേക്കിൻ്റെ നോർദേൺ ബാങ്കിലായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ചൈനീസ് ട്രൂപ്സും ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സും അവിടെ ഇതുവരെ തന്നെ ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതെല്ലാം തന്നെ ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഫിഫ്ത് റൗണ്ട് ഓഫ് കോപ്പ് കമാൻഡർ ലെവൽ ടോക്സ് അതിനകത്തായിരിക്കും അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ദെൻ ദ ചൈനീസ് എൻവോയ്സ് ചൈനാസ് ട്രഡീഷണൽ കസ്റ്റമറി ബൗണ്ടറി ലൈൻ ഇസ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദി എൽ ഐ സി ഓൺ ദ നോർദേൺ ബാങ്ക് ഓഫ് ദി ലേക്ക് ദർ ഇസ് നോ സച്ച് കേസ് ദ ചൈന ഹാസ് എക്സ്പാൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടെറിറ്റോറിയൽ ക്ലെയിം he said speaking at a webinar organized by the institute of chinese studies in new delhi so ida adhayathinte bhagathu adhayam parayna karyam enna there is china le troops ellam thanne lai sir bhagathu avar kedano boundary ennu parayirikkunnathu avada thanne aanu avaru idu vare thanne ninnittullathu there is adu ee oru lake pangong lake inde northern bank inde bhagathayittaanu and idu vare thanne china oru reethiyil avare territories expand cheyanam enna reethiyil claim nadathittilla enna avaru parayunnathu okay then china hopes that indian border troops will strictly abide by the relevant bilateral agreements and protocols and refrain from illegally crossing the lac to the chinese side he said so adheyam parayunnu vechunnal chinese troops ellam thanne pradeshikkunnathu alle china da bhagathu ellarum pradeshikkunnathu indian indian troops that is indian border da bhagathulla troops gal aarum thanne ee lac kadannu illegal aayittu lac da bhagam kadannu china da territory lotu kerilla ആൻഡ് അവർ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ബയലാറ്ററൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അശോക് കാന്ത ദർ ഇസ് ഫോമർ അംബാസിഡർ ടു ചൈന ആൻഡ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി ഐ സി എസ് സെൽ ഈവൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ഡിപ്ലോമാറ്റ്സ് ഹു ആർ ഡീപ്ലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആർ സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് ദി
he deferred with the view that relations were at a turning point or would be reset basic national conditions as two largest developing neighbors remain unchanged orientation of being partners of friendly cooperation and common development remain unchanged the general structure that we can't live without each other remains unchanged and china's basic policy towards india is unchanged he observed so adhehathine point la adhe yan parayunnu nichchal ittaram oru reset nu parayanu nere selliyada lhc kaaryathile ittaram oru reset kondu varuga ennu parayunnathu ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹം അതിന് ഒരുപാട് റീസൺസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും നാഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലെയും ഫ്രണ്ട്ലി കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് ഇവർക്കിടയിലുള്ള കോമൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു റീസെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ചൈനയുടെ ബേസിക് പോളിസി ടുവേഡ്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അൺചേഞ്ച്ഡ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിന്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഇൻ ഷോർട്ട് ഇത്രയാണ് ഈ ഈ ഒരു ന്യൂസിനകത്ത് പറയുന്നത് എൽ ഐ സിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ ലൈൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫർദർ ടോക്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ചൈനയ്ക്ക് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല കാരണം അത് ഫർദർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിലോട്ട് വഴിതിരിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് ഇതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് ദർ ഇസ് ചൈന കണ്ടക്ട്സ് ഡ്രിൽസ് ഇൻ സൗത്ത് ചൈന സി സോ അതായത് ബീജിങ് റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടക്റ്റഡ് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നേവൽ എക്സസൈസസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ചൈന സി ചൈനാസ് ഡിഫൻസ് മിനിസ്ട്രി സെറ്റ് ഓൺ തേഴ്സ്ഡേ ആസ് ടെൻഷൻസ് ഗ്രോ ഓവർ ദ ഏഷ്യൻ പവർ മാനുവേഴ്സ് ഇൻ ദ കണ്ടസ്റ്റഡ് വാട്ടേഴ്സ് അതായത് ഈ സൗത്ത് ചൈന സി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയും ഈവൻ അത് സി ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സി എന്ന് പറയുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടേതാണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ സൗത്ത് ചൈന സി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഇതേപോലെ സൗത്ത് ചൈന സിയുടെ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾ എത്രത്തോളം അവരുടേതാണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഈ ഒരു സൗത്ത് ചൈന സിയിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ചൈന ഒരു ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നേവൽ എക്സസൈസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞ ദരിസ് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സൗത്ത് ചൈന സി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ചൈനാസ് എക്സ്പാൻഡിങ് മിലിറ്ററി പ്രസൻസ് ഇൻ ദ റീജൻ ഹാസ് വറീഡ് സെവറൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നെയ്ബേഴ്സ് വയൽ ദ യു എസ് ഹാസ് വോട്ട് ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ബീജിങ് ടെറിറ്റോറിയൽ ക്ലെയിംസ് ടു മച്ച് ഓഫ് ദി സൗത്ത് ചൈന സി ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ കണ്ടസ്റ്റഡ് പരാസൽ ഐലൻസ് സോ അതായത് ചൈന ചൈനയുടെ ഇത്തരം ഒരു മിലിറ്ററി പ്രസൻസ് എല്ലാം തന്നെ സൗത്ത് ചൈന സിയിൽ ഇത്രമാത്രം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള നെയ്ബേഴ്സിന് അതായത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സൗത്ത് ചൈന സി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കും കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആൻഡ് ഇത് ശക്തമായി തന്നെ യു എസ് എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ചൈനയുടെ ഈ ഒരു നടപടി യു എസ് ശക്തമായി തന്നെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പരാസൽ ഐലൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു പരാസൽ ഐലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയും വിയറ്റ്നാമും തങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കറിയ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് അതായത് അവരുടേതാണ് എന്ന് രണ്ടിനും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ആണത് ഓക്കെ ദൻ അവിടെയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ദൻ ചൈന വിച്ച് ഇസ് ലോക്ഡ് ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വിത്ത് നെയ്ബേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ആൻഡ് വിയറ്റ്നാം ഓവർ ഐലൻഡ്സ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ചൈന സി ഹാസ് ഇൻഫ്യൂരിയേറ്റഡ് അതർ നേഷൻസ് ബൈ ബിൽഡിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഐലൻഡ്സ് വിത്ത് മിലിറ്ററി ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് ഇൻ പാർട്സ് ഓഫ് ദി സി സോ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പരാസൽ ഐലൻഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ചൈന ആൻഡ് വിയറ്റ്നാം ഇവർക്കിടയിൽ ഓൾറെഡി അതൊരു പ്രശ്നമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെയും കൂടി ഒന്ന് ഇൻഫ്യൂറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ദർ ഇസ് ഒന്ന് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈന ചെയ്യുന്നത് കുറേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഐലൻഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്
ആൻഡ് അതിന് അവർ പറയുന്ന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു യാതൊരു തരത്തിലും ലീഗൽ ബേസസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എതിർക്കുന്നത് എന്നാണ് ആൻഡ് ഈ ഒരു ന്യൂസിനകത്താണ് ഞാൻ സൗത്ത് ചൈന സീന മാപ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ദെൻ ദ യു എസ് റെഗുലർലി കണ്ടക്ട് സോ കോൾ ഫ്രീഡം ഓഫ് നാവിഗേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ സൗത്ത് ചൈന സി ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ടു ബീജിങ് സോ യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇത്തരം സൗത്ത് ചൈന സീയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നാവിഗേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു സൗത്ത് ചൈന സീ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയ്ക്ക് ഫുൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചൈനയുടെ ആ ഒരു നടപടിയെ ഞങ്ങൾ എതിർക്കുന്നു എന്ന് ചൈനയെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം നാവിഗേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടും യു എസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കിയ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ബേസിസിൽ കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ഫൗണ്ടേഷണൽ ലിറ്ററസി ആൻഡ് ന്യൂമറസി വിൽ എൻഷുവർ ബേസിക് സ്കിൽസ് ആറ്റ് ദി ക്ലാസ് ത്രീ ലെവൽ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദൻ ദ യൂണിയൻ ക്യാബിനറ്റ് ഓൺ വെനസ്ഡേ വിൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഫോർ ഇയർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രീസ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് ഓപ്പ ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് അബോളിഷ് ദി എം ഫിൽ ഡിഗ്രി സോ എന്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ എന്നത്ത് ത്രീ ദർ ഇസ് രണ്ടും ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെറിട്ടറീസ് വിത്ത് ബോർഡേഴ്സ് ഓൺ ദ സീ ദർ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന ദ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന വിച്ച് ഇസ് തായ്വാൻ ദ ഫിലിപ്പീൻസ് മലേഷ്യ ബ്രൂണൈ ഇൻഡോനേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ആൻഡ് വിയറ്റ്നാം ദെൻ ചൈനാസ് എക്സ്പാൻഡിങ് മിലിറ്ററി പ്രസൻസ് ഇൻ ദ റീജൻ ഇസ് സ്ട്രിക്ട്ലി റിജക്റ്റഡ് ബൈ യു എസ് സോ അതിനകത്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ അതിനകത്ത് ത്രീ ദർ ഇസ് രണ്ടും ട്രൂ ആണ് കാരണം അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൗത്ത് ചൈന സീയുടെ കൂടെ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സൗത്ത് ചൈന സീ അവരതാണ് എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആൻഡ് രണ്ടാമത് ചൈന ഈ ചൈനയുടെ ഈ ഒരു നടപടി ശക്തമായി തന്നെ യു എസ് എതിർക്കുകയാണ് അടുത്ത വന്നിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ചൈന റിഗാർഡിംഗ് ദ റീസൺ ക്ലെയിംസ് ബൈ ചൈന ഓൺ സൗത്ത് ചൈന സീ ദൻ ദ യു എസ് റെഗുലർലി കണ്ടക്ട്സ് സോ കോൾഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് നാവിഗേഷൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദ സൗത്ത് ചൈന സീ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ടു ബീജിങ് സോ വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ അതിനകത്ത് ടു കാരണം ബി മാത്രമാണ് ട്രൂ അതിനകത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇസ് ഇൻ ഫേവർ അല്ല ഓസ്ട്രേലിയ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനയുടെ ഈ ഒരു ക്ലെയിമിന് ദെൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സാൻസ്ക്രിറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് മാൻഡേറ്ററി അറ്റ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് സ്കൂൾ ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ദെൻ students will begin classes on coding as well as vocational activities from class 6 onwards so and which is true in other two that is b matram aanu karanam a kyaathu sanskrit will be made mandatory alla sanskrit nu parayunnathu optional aayirikkum adu school and higher education nathu okay then adutha vannattu china was not in favor of resuming the process of clarifying the line of actual control because it would create new disputes then and even experienced indian diplomats who are deeply invested in this relationship are speaking that the reset in ties would be in would result in serious dispute would result in serious disputes nana to so in the which is true in other one that is a matram aanu true karanam b kyaathu even experienced indian diplomats vara parayunnathu ittaram oru reset anivaryam aanu ennana allada b kyaathu paranjirikkunna pole ittaram reset kondu varigeyaanu ennundengil serious disputes undagum ennalla okay ആൻഡ് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി അറിയിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോയും വീഡിയോ കത്ത് കണ്ടന്റും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു ബെൽ ബട്ടണും കാണും അതിനകത്ത് ഓൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ എപ്പോൾ വീഡിയോസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ